Ciao ragazzi, un saluto da Luca Mastrangelo. Allora, video di oggi, parliamo di Spezia Milan, di Milan Spezia, in maniera calma, in maniera tranquilla, in maniera pacata. Ieri mi avete rimproverato in tanti, come mai non hai fatto il video sfottò, li fai quasi sempre dopo le sconfitte di Milan e Juve. Ragazzi, ieri purtroppo eh, sono stato incasinatissimo, sapete che lunedì ho cartellino giallo, sono andato giù in Romagna, ho fatto la diretta con gli autogol, ho registrato i gemellati che torna ai gemellati con Camilla, ve lo posterò in settimana con una chicca sul giocatore del Bologna e vabbè, seguiteci, poi dopo c'è stata la diretta di cartellino giallo, non ho veramente avuto il tempo materiale di registrare il video, ne parliamo oggi, è successo un casino, l'effetto Serra, è successo l'effetto Serra, tifosi del Milan imbufaliti con l'arbitro, furto, rapina, il sistema e qui e là e su e giù tutti incazzati con l'arbitro per questa vittoria inaspettata e clamorosa dello Spezia la prima cosa che mi viene da dire è questa amici del Milan oltre ad avervi visto cioè vi ho visto tutti incazzati e va bene quante volte anche io mi sono incazzato con l'arbitro e eh, lo sfogo lì per lì a fine partita <ride> ne ho fatti anch'io tanto chi prima chi dopo in quel posto per un arbitro lo prendiamo tutti avessi sentito un milanista un milanista dire ma si può in una partita così importante sia dal punto di vista della classifica sia dal punto di vista psicologico dove noi avevamo il dovere di mangiare due punti all'inter farci vedere che siamo presenti non che adesso non lo siate più però presenti nella corsa scudetto mettendo pressione all'inter psicologica sorpassandoli momentaneamente si può in casa con lo spezia quando hai un'occasione del genere al novantesimo essere ancora 1 a 1 che approccio ha avuto la mia squadra a una gara così decisiva cioè voi ieri dello Spezia dovevate fare un sol boccone non è che stiamo parlando con tutti il rispetto per lo Spezia poi magari la prossima volta con lo Spezia perderò dei punti io e riderete voi, non lo so ma non è che lo Spezia è il Real Madrid o il Liverpool voi vi siete ridotti che al novantesimo in una partita così importante per rubarci, per mangiarci due punti e per metterci pressione psicologica al novantesimo eravate ancora uno a uno io ieri, io ieri ero straconvinto che il Milan, non lo dico per adesso, io ieri ero straconvinto che il Milan vincesse 3-4-0. Io ero straconvinto che voi ieri li sbranaste. Ero straconvinto che lo Spezia ieri fosse la vittima sacrificale, perché va bene, è una squadra che si deve salvare, tutte le motivazioni che volete, ma una squadra come il Milan, col grande Ibra, è il grande Tomori, è il folletto, l'aspirapolvere Brain Diaz, e questo è quello. Io ho detto, questi, questi poveretti adesso hanno un'occasione clamorosa per sorpassarci momentaneamente, lo, lo, lo spezia lo disintegrano. Invece al novantesimo eravate ancora lì con il risultato in bilico 1 a 1. Avessi visto un tifoso del Milan a fare una critica alla sua squadra, perché la sua squadra in una partita così importante era ancora lì, con un avversario cento volte più scarso sotto tutti i punti di vista il Milan al novantesimo era ancora lì sull'1-1 no, l'arbitro, 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 l'arbitro vogliamo parlare dell'arbitro? parliamo dell'arbitro qualche cuor di leone coraggioso tipo Ravezzani o di Livio hanno anche osato dire che forse prima c'è il fallo di Rebic su Bastoni e io più lo riguardo e più vedo che Rebic glielo dà il calcio nella caviglia a Bastoni Bastoni mette il piede fra il pallone e fra il calcio di Rebic che sta arrivando il calcio di Rebic non prende il pallone o, o, o lo prende dopo prende su anche la caviglia di Bastoni poi dopo lì l'arbitro se fischiava in fallo nessuno bestemmiava perché se l'arbitro fischiava fallo lì non sarebbe successo quello che è successo poi e vabbè poi dopo va bene l'arbitro quel fallo lì non l'ha visto, l'azione la, è andata avanti e il gol del Milan è giusto, sacrosanto, era stragiusto darlo. Il casino poi da dove arriva? Arriva dall'arbitro che chiede scusa, si mette a piangere <coughs> e l'Aia, l'Aia che crea un precedente, cioè l'Aia che fa le scuse, 
l'AIA che fa le scuse dopo un errore dell'arbitro a Milan Spezia io in 40 anni o 42 anni non ho mai visto l'AIA prima di oggi fare le scuse per, per un errore di un arbitro ogni domenica ci sono errori arbitrali questo è un errore che è costato una partita ma quanti errori clamorosi che sono costati partite ci sono stati in passato l'anno scorso Juventus Inter 2 a 1 fallo di quadrado al novantesimo su Perisic quindi rigore per la Juve inesistente quel rigore lì manda la Juventus in Champions e fa andare a casa il Napoli quando è la fine io non ho visto nessuno do lì dire eh, Calvarese ha fatto una cazzata chiedo scusa tra l'altro Calvarese poi ha ammesso l'errore Orsato Juve, Inter Juve del 2018 ci ha messo una vita ma l'ha ammesso l'errore quindi la cosa incredibile è che ieri l'arbitro da solo di sua sponte ha ammesso l'errore immediatamente e sono arrivate queste scuse dell'AIA che mai prima erano arrivate per partite anche più importanti e per episodi altrettanto importanti che hanno deciso le partite quindi questa cosa è veramente una cosa anomala da adesso in avanti ogni volta che un arbitro fa una cappella che decide un risultato arriveranno le scuse dell'AIA non lo so perché se tu crei un precedente del genere boh, non lo so Comunque sì, il gol del Milan era regolare, lì bisognava dare vantaggio assolutamente, il Milan avrebbe vinto la partita, però se l'arbitro fermava il gioco prima non era una bestemmia. Detto questo, non mi ricordo che Milan-Roma l'arbitro vi era andato bene, è chiaro che lì sono stati tanti piccoli episodi che hanno fatto discutere, hanno spostato il risultato, non lo so, quello di ieri ha spostato il risultato sicuramente, però Milan-Roma... L'arbitro a me mi era sembrato abbastanza pro Milan, per non parlare di Venezia-Milan, dove sull'1-1 c'era un rigore clamoroso per il Venezia, con il risultato in bilico 1-0 e dopo 5 minuti c'era un cartellino arancio-rosso che si poteva dare al Milan, in vantaggio di 1-0 che però poteva rimanere in 10. L'arbitro non ha dato né l'espulsione né il rigore per il Venezia. Lì l'arbitro era bravo, tutto bene. Cioè io veramente, ripeto, ieri... C'è stato un episodio che, che ve l'ha, alla fine, dove l'avete preso in quel posto. Cosa che nella vita, ripeto, è successa a tutti. È successa a tutti. Sai quanti Inter Juve o Juve Inter io l'ho preso in quel posto? Non li conto neanche più. Non, non, non li conto neanche più. Però avessi sentito un tifoso del Milan mettere per un secondo... Fate bene, vabbè, secondo voi l'arbitro ha arbitrato male? Anche secondo me ha arbitrato male. Eh? Non sto dicendo che l'arbitro arbitrato bene, ma fra una critica e un'accusa di, di, di ruberie, di scandali, vorrei sentire un tifoso del Milan che dica una squadra come il Milan che vuole vincere lo scudetto in una partita così importante non si può ridurre al minuto 90 con il risultato di 1 a 1 in casa contro lo Spezia che è 100.000 volte più scalzo del Milan. Non, non, non sento una, un tifoso che fa una critica alla sua squadra voi ieri io non so se avete sottovalutato lo Spezia o se vi siete cagati un po' sotto non lo so qual è il motivo però io ieri ero convinto che voi sbranaste lo Spezia e invece al novantesimo eravate ancora 1-1 in casa con lo Spezia poi vabbè è successo quello che è successo purtroppo, ripeto, purtroppo ci siamo passati tutti anche con me Orsato ha ammesso di aver sbagliato Calvarese ha ammesso di aver sbagliato e, e non è successo tutto questo casino quando mi lamentavo io e eh, piangina, piangina, piangina Malox, Rosica è una ruota che gira è successo a me oggi succede a voi la prossima volta succederà un altro purtroppo queste cose ci sono sempre state iscrivetevi al canale YouTube clic 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 seguitemi su Instagram clic 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 like alla pagina Facebook clic 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 e poi come dico sempre fate quel cazzo che vi pare